Հիվանդասենյակում նկարելը նրան օգնեց հեշտ հաղթահարել հիվանդությունը և նկարիջ ադրյան հիլը գրեց արվես նդեմ հիվանդության գիրքը հենց իր օրինակով։ Այստեղ էլ սկիզ բարավ արդ թերապյան։ Բարև ձեզ, ժուրնալիստ Այո, պարզում է, որ օգնում է, բայց եստեղ մի փոքր խնդիր կապ, որ պասիվ ձևն է ավելի շատ դարձել հետագայում ակտիվ, այսինքն պասիվ կենցղային հանգստության ձևը, պարը, երաշտություն լսել է, հետագայում օգնել է, որպիսի այն ավելի ուղորդված լինի և օգտագործվել է հոգեթերապևտիկ աշխատանքներում և արդյունավետ ընթացք է ապահովել այցելույի և հոգեթերապևտի միջև։ Գոյություն ունեն արդ թերապիայի մոտ 11 տեսակներ, որինակ նկարճա թերապիա, հեկյաթա թերապիա և այլն։ Ինչքանով են դրանք նման և տարբեր։ Վերջին ժամանակներում կարելի ասել, որ նույնիսկ 14 եւ մի փոքր ավելի են տեսակները, որոնց ավելացել են ավելի ժամանակակից ձևերը նույնպես, ինչպես օրինակ ֆոտոթերապիան, պարաթերապիան, բայց հիմնականում այո, դրանք 11-ից 14-ն են եւ նրանց նմանությունը կանում են նրանում, որ բոլոր այս ուղություններին միավորում է մեկ բան, արվեստը, բայց նրանք տարբերվում են իրենց օկտագորցելիկ նյութով։ Օրինակ ավազաթերապիայի ժամանակ օկտագորցվում է ավազը, նկարչաթերապիայի ժամանակ գուաշը, մատիտները, սրանցից որն է ավելի արդյունավետ։ Արդյունավետությունը կախված է թե այցելուն ինչպիսի խնդրով է եկել, օրինակ ընտանեկան խնդիրները լուծելու համար շատ ավելի օկտակար է լինում երեխաների դեպքում հեքիաթերապիան նաև իզոթերապիան, որը նույն ինքը նկարչաթերապիան է, ասենք մանկական հիպերակտիվության ժամանակ շատ օգտակար եւ կիրառելի է ավազաթերապիան, վախերի հաղթահարման ժամանակ խմորով աշխատանքը, պլաստիրինով կատարվող աշխատանքը, նաեւ հեքիաթերապիան։ Իսկ օրինակ անձի մոտիվացիայի բարձրացման համար կոլաժը, արտ քոչինգը, իսկ վիրավոր անքը հաղթահարելու համար մանդալաթերապիան։ Ինքնա գնահատական է բարձրացնելու համար նույնպես մանդալաթերապիան կարելի է ասել բավականին բուժիչ եւ կարգավորող նշանակություն է դրբելում կոլաժը նույնպես տագնապային վիճակները հաղթահարելու կամ ասան ընդհանուր բարձր տրամադրություն հաղորդելու համար օգտագործվում է ֆոտոթերապիան վերջին շրջանում ուսումնասիրություններ են արվել որ օրինակ աուտիկ երեխաների հետ աշխատանքի ժամանակ շատ ակտիվորեն օգտագործվում է երաշտաթերապիան եւ բավականին բուժիչ ազդեցություն նա թողնում։ Այսինքն հենց այնպես չի օգտագործվում որևից է ուղությունը, այլ խիստ փող կապակցված է այցելուի խնդրից։ Mm-hmm. Եվ ըստ այդմ էլ հոգեբանը ընդրում է կամ տվյալ դեպքում արդ թերապևտը ընդրում է համապատասխան արդ թերապիայի որևից է ուղությունը։ Երվանից ընտրեցիք հոգեբանության այս ուղությունը։ Անկեղ ծեսես դա բավականին խորքային պատճառներ ունի, քանի որ ես 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Պիտակի երկրաշարժի ժամանակ եղել եմ ընդհանրապես 10 տարեկան եւ ինքս մնալով երկար ժամանակ փլատակների տակ ունեցել եմ որոշակի եւ առողջական խնդիրներ եւ որը նաեւ հետևանք է ունեցել հոգեբանական որոշ խնդիրների եւ եւ որ մի քանի ամիս հետո մեր դպրոց այցելեցին ամնայից եկած մի շարք արդ թերապևտներ հոգեբաններ որոնց մասին խորթային եւ հետ խորթային ժամանակներում գաղափար անգամ չունեին եւ դա բացարձակ նոր մասնագետներ էին ինձ համար եւ երբ որ աղետից տուժված երեխաներին հավաքեցին մեկտեղ եւ խնդրեցին նկարել ինձ համար շատ բացահայտում էր հոգեբանների հարցերը եւ ընդհանրապես հոգեբանությունը որպես մասնագիտություն ընտրելու համար հետագայում հասկացավ որ այդ ունեցել է շատ մեծ ազդեցություն իմ կյանքում եւ այդ հարցերը իմ նկարի հետ կապված շատ խորքային ու հետաքրքիր էին ճիշտ է տարիներ հետո շատ աղոտ էի հիշում դրանք բայց կարելի է ասել այդ օրը ունեցել է բավականին խորքային կարևոր նշանակություն մասնագիտության ընտրության հարցում քանի որ բացահայտում է եղել հենց այդ օրը թե ինչպես կարող է երեխայի նկարած նկարը շատ բան խոսել իր ապրած տագնապային հոգեբանական խնդիրների մասին Հայաստանում մարդկանց հիմնական մասը դեռ խոսափում է հոգեբաններից ինչպես կոտրել այս կարծրատիպը 
կարծում եմ դա մի փոքր կախված է մեր մենտալիտետից, քանի որ մենք սպեցիֆիկ ազգ ենք այդ տարումով եւ մեզ կարծես թե բավարարում են գերական շփումները, մենք հաճախ ենք ընկերների հետ թե ախմություն կամ սրճ ախմություն կազմակերպում եւ հակված ենք բավականին շատ քննարկելու մեր խնդիրները, այն հարցերը, որ մեզ անհանգստացնում է, դրա համար մեր իրականության մեջ կարծես այդ շփումը մի տեսակ լրացնում է այն բացը, որ անձը կարող է վերցնել հոգեբանից։ Իհարկե, դրանք շատ տարբեր են Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, քանի որ մարդկանց համար շատ կարևոր եւ առաջնային նշանակություն է ունենում ժամանակը եւ կարծես մարդը մեկուսացված է լինում այնտեղ։ Դրա համար յուրաքանչյուր մարդու կարիք է զգացվում, որ ունենա ինչ որ մեկը իր կողքին եւ տվյալ դեպքում լինում է հոգեբանը, իսկ Հայաստանում այդ բացը կարող են լրացնել ընկերները, ծնողները, ինչ չէ, ազգականները, բայց իհարկե դրանք շատ տարբեր են, որովհետև որպես կանոն ավելի շատ այստեղ ուզում են հոգեբանին դիմել եւ խորուրդ հարցնել, որը ամենա սխալ կարծիքն է հա մեզանում որ հոգեբանը դա այն մարդն է ու մոտ մենք այցելում ենք ուղում ենք մեր հարցը եւ հոգեբանից ստանում ենք պատասխանը իրականում այդպես չէ հոգեբանի ամենակարևոր գործառույթային է որ նա այցելուին ուղորթում է տարբեր հոգեբանական տեխնիկաների միջոցով գտնել իր իսկ հարցի արդյունավետ պատասխանը տարիքային որ խմբի հետ է ավելի հեշտ աշխատել է եւ որ խումբն է ավելի հեշտ հաղթահարում արկա կարծատիպերը կարծում եմ տարբերություն չկա տարիքային խմբերի միջև եւ փոքրերը եւ մեծահասակները կարող են դիմել եւ հաճելի լինի նրանց հետ աշխատել է պարզապես այստեղ ամենակարևոր ֆակտորը որ տարիքի հետ կապչ ունի դա բաց լինելն է արճակատվել է սեփական խնդիրներին եւ ձգտումը դրանց հաղթահարելու եւ աճելու ամենա հիմնականը դա է որովհետեւ նույնը կարող են ասել եւ փոքրերի պարագայում կարծես թե փոքրերը շատ ավելի նրանց հետ կարծես շատ ավելի հեշտ աշխատել է քան մեծահասակների որովհետև մեծահասակները արդեն ունեն որոշակի մշակված կարծրատիպեր որոշակի սկզբունքներ որոն փոխելը կամ այլ տեսանկյունից նայելը մի փոքր ավելի դժվար է լինում բայց այն ամենայնիվ կարծում եմ որ դա այդքան էլ նշանակություն չունի տարիքը այլ կապ ունի բարձապես բաց լինելը ինքը քո հետ ինչ խնդիրներով են ավելի հաճախ գալիս ձեզ մոտ տարբեր, բայց նա ավելի շատ ծնողները դիմում են իրենց երեխաների համար, երբ երեխան ունենում է արդեն վարքային այնպիսի խնդիրներ, որոնք անկարավարելի են լինում ծնողների կողմից, եւ միայն այդ դեպքում է, որ ինչ որ խնդիր խորանում է եւ դիմում են հոգեբանին, պատճառներ կարող են լինել տարբեր, կարող են դիմել վախերի, նաեւ դիմում են ցածր ինքնագնահատականի դեպքում, նաեւ ոշակի խնդիրներ ընտանեկան եւ որ ընտանեկան խնդիրներ են ունենում շատ շատ տարբեր էսպես չենք կարող գլոբալ հա ասել որ հիմնականում այ այս խնդիրներն են ունենում եւ նոր դիմում են հոգեբանը ճիշտ է որ հոգեբանն էլ իր հոգեբանի կարիքն ունի միանշանակայո որտեվ սկզնական շուջանում երբ որ ուսանող է եւ հետո ավարտելու հետո եւ որ սկսեցի աշխատել կարծես թվում էր որ ոչ կարծես դու գիտես ինչպես հաղթահարել այս կամ այն խնդիրը բայց դա այդպես չէ սուպերվիզիան բավականին մեծ նշանակություն ունի հոգեբանի համար եւ ժամանակար ժամանակ այո ես դիմում եմ եւ դա բավականին օգնում է եւ անձնային աճ ունենալ եւ նաեւ կարողանալ հաղթահարել այն բոլոր խնդիրները, որը այդ ընթացքում ես ունենում եմ հոգեբան այցելու շփման ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Մենք խոսում էինք արթերապիայի մասին, հոգեբանն ունե Ոսկանյանի հետ։ Ժուռնալիստ է Եմի Տաղավարում, ձեզ հետ Մարիամ Նազարյանն էր։ Կհանդիպենք։